是慈禧，也不是慈安，这个女人在太后界可太特殊了。十年前由胡杏儿、萱萱、胡定先等人主演的 TVB 大型古装剧《万皇之王》一播出，剧中的妃子们斗表情、斗手段、斗心机，让观众直呼看得好过瘾。胡定先饰演的博尔基基特·彩兰，因为家里贫困，被卖到宫中来做宫女，她不甘于命运引诱皇帝，最终在后宫中有了一席之地。然而，历史上的博尔基基特氏与电视剧中的形象却大不相同，真实的彩兰是什么样呢？今天我们就来看一看。整个清朝历史中有十一位皇太后，博尔基基特氏就是其中的一位。但特别的是，她是在位时间最短的，短到只当了九天皇太后。而且这位皇太后的身份也非常特殊，其他太后要么是皇帝的生母，又或者是皇帝嫡母。这位博尔基基特氏既不是道光帝的皇后，也不是咸丰帝的生母，而且这两位皇帝都不愿意她做皇。后，那她是怎么成为皇太后的呢？首先，我们先来看看博尔基基特氏的出身。影视剧中的她出身卑微，但后天丽质。但是真实的博尔基基特氏出身名门呀！一听到她的姓氏，大家可能也猜得出来，是的，就是那个草原上最有威望的姓氏之一。皇太极和顺治的皇后都是出自这个大家族，所以从出身上来讲，就算是这个家族在道光年间落寞了，但也绝对算得上是名门望族。和影。影视剧中耍手段博得皇帝的注意不同，真实的博尔基基特氏是通过正规的选秀入宫，而且是道光登基后的第一次选秀。选秀中，道光一下子就看中了她，这也让博尔基基特从一众秀女中脱颖而出。入宫后不久，道光就晋升其为贵人。值得一提的是，此时的博尔基基特氏十四岁，而道光已经四十四岁了，两人相差整整三十岁。之后，博尔基基特一直很受道光宠爱，很快就生下了第一个。儿子，人到中年的道光非常高兴啊，他膝下只有皇后生的长子，所以高兴之余，他便晋升博尔基基特氏为静嫔，他非常高兴，福祸相依，这也是他意难平的开始。正当他沉浸在得子的喜悦中时，谁知道他仅仅四个月的孩子就夭折了，这下静嫔伤心的死去活来。道光为了让他赶紧从丧子之痛中走出来，便又晋升博尔基基特氏为静妃。这时，整个后宫可以说他的风头是最盛的。可是命运似乎总在和他作对。晋贵妃六年生四子，盛宠多年，品行俱佳。为什么道光却犹豫要不要封后呢？在皇帝的盛宠下，她又怀孕了。可是这孩子和之前一样，没多久就没了。这下静妃三年生二子，丧两子，这打击对静妃来说不算小。可是这位是个有斗志的主，他很快就从伤痛中走出来，相继生下了一公主和一。皇子，这位公主就是寿恩固伦公主，皇子就是后来大名鼎鼎的恭亲王奕欣。就这样，静妃在六年内生下了四个孩子，剩下了一儿一女。接下来的三年，静妃没有再生孩子了。或许她是把注意力全都放在了事业上。经过她自己的努力，加之道光本身对她可是非常喜爱的，这样静妃又被晋升为静贵妃，这晋升之路可谓是非常平顺了。恰巧时隔不久，道光的第三任皇后病逝了，而眼下最有希望成为皇后的就是静贵妃。在皇后去世后，道光再次晋升静贵妃为皇贵妃，由此静皇贵妃开始主摄六宫，成为后宫之首。其实说静皇贵妃没有当皇后的心那是假的，毕竟她确实是一个有野心和对权力和地位有欲望的人。但是随着一年时间过去，道光从来不提及让静贵妃来当皇后这事儿，这又是什么原因呢？原来在上。上任皇后，也就是道光最爱的孝全皇后钮祜禄氏去世后，他留下一个儿子叫义主，交给了静皇贵妃抚养。静皇贵妃对义主那可是好的没话说，亲儿子义心和义主差不多大，这两兄弟也比别的兄弟更为亲密。道光看在这里，心里喜忧参半，喜的是自己和最爱的女人生的儿子有了个好归宿，忧的是他怕自己的女人以后会为了亲生儿子做出对皇长子不利的事儿。于是，在要不要生他做皇后这。事上，他一直很犹豫，一直到他六十岁的时候，他终于下定决心。为了表示自己对先皇后的尊重，他决定以后不再立后。虽然心里难以接受这个事情，但是在行动上，静皇贵妃却没有展现出任何波澜壮阔。他还是帮道光管理好后宫，照顾好他的孩子。其实这时他心里有了另一个念头，他希望自己的儿子奕欣能当上皇帝，这样他就能做太后了。这时，静皇贵妃人生中的第二意难平再次出现了。这是清朝最短命的太后，也是最特殊的太后。去世后竟被葬入妃陵。道光没有立静
皇贵妃为皇后。她一方面觉得是对嘉庆爷的尊重，因为嘉庆爷过了六十也没再立后；二来是觉得确实没必要。还有一个原因就是她对晋皇贵妃有所忌惮，她怕自己和钮祜禄氏的孩子以后受委屈，于是她明知道晋皇贵妃一心想做皇后，还是让她可望而不可得。其实这也从侧面知道她对晋皇贵妃还不是大心眼里信任和喜欢的。道光驾崩后，易主即位，成为咸丰帝。作为皇帝的养母，咸丰帝封晋皇贵妃为皇考康慈皇贵太妃，住在以春园之寿康宫，并用皇太后规格奉养着她。可是这贵妃还是放不下自己的夙愿呀，她多次暗示咸丰帝自己想当皇太后，想要这个名分。可是咸丰帝自己心里有着自己的母亲，他根本没有想要封晋贵妃为太后的想法，所以又是一个迟迟未回应。后来他身体每况愈下，就在最虚弱的时候，他告诉咸丰帝，自己最大的心愿就是当太后啊。考虑到眼下的情况，咸丰帝不得不答应。他只是敷衍了一声，谁知道恭亲王奕欣以为他同意了，很快就完成了册封礼。谁知道册封礼还没过几天，这刚热乎的皇太后就走了，成了历史上最短命的皇太后。被胁迫着封了个皇太后，咸丰帝很不高兴，他罢免了奕欣所有的官职，并开始膈应这母子俩，追谥晋皇贵妃为孝敬康慈、璧天抚顺皇后，不加道光的谥字，不建立府庙。不受后代香火，得不到宗室的承认，就连册封的皇后也有别于道光的其他皇后，最后还将她葬于穆陵妃园。幸亏晋皇贵妃有个好儿子呀！恭亲王发动了政变，成功后，博尔济吉特氏终于有了权势，被追封为了孝敬城皇后。时隔多年，她终于成了正统的太后啊！回想博尔济吉特氏的一生，在世可谓是壮志未酬，但她还算是谨守本分的走完了这一生，这才培养出了咸丰帝和恭亲王。王这样的两个孩子，但他又因为自己对名分和地位的执念，造成了两个孩子的嫌隙。但是总的来讲，他虽然自己未能如愿，但两个孩子，一个给他体面的生前荣华，一个完成了他的遗志，算是不负一生吧。